Hii ni TBC habari kwanza muktasari. Rais Dr. John Magufuli aitaka benki ya NMB kuangalia upya kiwango cha gawio inayotoa kwa serikali ili iweze kunufaika. Serikali yatoa mwezi mmoja kwa vyama vya siasa vilivyoshindwa kuandaa na kuwasilisha kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali hesabu zao kukamilisha zoezi hilo. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2018 Charles Kabeho akataa kuzindua jengo la kituo cha biashara Uvinza mkoa ni Kigoma kwa kujengwa chini ya kiwango. Waziri mkuu wa Armenia atangaza kuachia madaraka baada ya wanajeshi kuungana na wananchi katika maandamano ya kumtaka kuondoka madarakani. Na katika michezo na burudani, Singida United yaifuata Mtibo Sugar fainali za kombe la shirikisho. Wasomaji wako usiku huu ni Asha Haji na Gabriel Zakaria. Bila shaka hujambo na asante sana kwa kuichagua TBC kwa kitu chako cha matangazo. Karibu sasa katika dakika hizi zisizopungua sitini za taarifa habari tukutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam na mimi ni Gabriel Zakaria na shirikiana na Ashahaji. Naam. No. Mjodo Doma sasa nashaka mpendeza sana. Mm, Ndiye nyingine mpendezeshe sana. Ningatia jengo ile ambalo limezinduliwa hii leo mm -hmm. mambo yanakuwa mbovu kabisa. Sawa sawa. Basi natuanze na taarifa hiyo. Tuanze kutoka huko makao makuu ya nchi Dodoma ambapo Rais Dr. John Magufuli amezindua jengo la mfuko wa hifadhi ya jamii wa PSPF na tawi la benki ya NMB makao makuu Dodoma na kutoa wito kwa benki hiyo kuangalia upya kiwango cha gawio inayotoa kwa serikali ili uweze kunufaika. Akizungumza mjini Dodoma wakati wa uzinduzi wa ufunguzi wa taasisi hizo, Rais Magufuli amezipongeza benki zote zinazotoa mikopo kwa wawekezaji na viwanda mbalimbali mbali nchini. Tujiunge na Agnes Mbapu kwa taarifa ifuatayo. Takribani miezi 25 imetumika kukamilisha jengo la mfuko wa hifadhi ya jamii wa PSPF mjini Dodoma lenye minara miwili mmoja ukiwa na ghorofa moja na mwingine ghorofa tatu ambalo limegharimu zaidi ya shilingi bilioni 35. Jengo hili la PSPF limezinduliwa na Rais Dr. John Magufuli. Kisha Rais akafungua tawi la NMB Kambarage makao makuu Dodoma. Akizungumza kabla ya uzinduzi na ufunguzi huo Rais Magufuli amesema benki ya NMB imekuwa ikiongeza faida kila mwaka lakini gawio kwa serikali haliridhishi. Yangu mwaka 2018 hazitakuwa bilioni 16.525. Kwa sababu haiwezekani kama benki inafanya faida. Wafanyakazi wanaongezeka. Gawio liwe constant kwa miaka mitatu kwa sisi wenye shea ya 32% ile mkurugenzi na mwenyekiti mlifanyie kazi hili limeniumiza haiwezekani hesabu zikawa zinagota pale 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 kuna mchezo mchafu wa aina fulani ambao haujatekelezwa vizuri najua message sent and deliver Akitolea ufafanuzi ombi la mwenyekiti wa bodi ya PSPF la kutaka kufutwa kwa hati za viwanja vilivyo karibu na jengo hilo, Rais Magufuli amesema hawezi kutumia madaraka yake vibaya. Lakini la kutumia madaraka yangu kufuta viwanja ambavyo havina makosa na wao waliomba kwa mujibu wa sheria namba tano ya mwaka tisina tisa na kwa mujibu wa sheria namba nne ya ardhi ya mwaka tisina tisa na kwa mujibu wa sheria ya mwaka elfu mbili na saba ya mipango miji na matumizi bora ya ardhi siwezi nikaingilia kwa upande wake naibu waziri wa fedha na mipango Ashatu Kijaji ameitaka benki ya NMB kuafikia wakulima popote walipo tunakamilisha kuja na sera ya bima ya taifa na ambapo ndani ya sera hiyo tutakuwa na bima ya wakulima ambayo itaonekana waziwazi na ni waombe NMB wawafikie wakulima wetu kule walipo katika slogan yetu ya Tanzania ya viwanda hatuwezi kuwa na Tanzania ya viwanda bila kuwafikia wakulima awali wakizungumza katika hafla hiyo mkurugenzi wa bodi ya NMB Margaret Ikongo amesema wataendelea kushirikiana na wananchi wa kada ya chini huku mkurugenzi wa PSPF Adam Maingu akizungumzia faida itakayopatikana kupitia jengo hilo 
Kwa upande wake mkuu wa mkoa Dodoma Dr. Abini Lithimahenge ametoa wito kwa mashirika mengine na wadau ambao bado hawajahamia Dodoma kufanya hivyo. Ujenzi wa jengo hilo umeanza Julai mwaka 2015 na kukamilika Januari mwaka 2018 ambapo litatumika kwa matumizi ya ofisi na biashara. Agnes Mbapo TBC. Na bado jicho letu lengani makao makuu Dodoma na sasa tujiunge na mwandishi wetu mwenye taarifa isemayo waziri wa sera bunge kazi vijana ajira na walemavu Jenesta Mhagama ametoa mwezi mmoja kwa msajili wa vyama vya siasa kuchukua hatua dhidi ya vyama vya siasa vilivyoshindwa kuandaa na kuwasilisha kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali CAG taarifa za ukaguzi wa vyama vyao Akitoa ufafanuzi wa hoja za CAG kwa waandishi wa habari mjini Dodoma Waziri Muhagama amesema vyama hivyo vimekiuka sheria ya vyama vya siasa vinavyotaka vyama hivyo kuwasilisha taarifa za hesabu za vyama vyao zilizokaguliwa kwa CAG. Mwandishi wetu Lena Dimanga anatuarifu. Mawaziri watatu wamejipa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mjini Dodoma. Katika mkutano na waandishi wa habari, Waziri wa Sera Bunge Kazi Vijana Ajira na Walemavu, Jenis Mwagama amesema vyama tisa havikuwasilisha taarifa za ukaguzi wa vyama vyao kwa CAG. Sasa vyama tisa kati ya hivyo vyama kumi na tisa havikuwasilisha hesabu zao na hivyo havikukaguliwa. Vyama vinne vinapokea ruzuku ya serikali ambayo inatolewa na msajili. Tukana hilo akatoa agizo kwa msajili wa vyama vya siasa. Hilo vyama avitake vyama vyote vyote vya siasa ambavyo vimesajiliwa kuhakikisha vinawasilisha hesabu zao kwa msajili wa vyama ndani ya mwezi mmoja ili tuweze kuyathibitisha na kuyapambanua vizuri haya yaliyojili kwenye ripoti ya CAG. Uwe hatua za kisheria kwa chama chochote ambacho kitakuwa kimekiuka sheria ya vyama na kama ha, ha, chama hicho hakitakuwa na maelezo ya kujitosheleza zili wa ardhi nyumba na madiri ya makazi ya mlukuvi pia ametoa fafanuzi wa hoja zilizotukeza na kusema kuwa wiza yake imesajili kampuni binafsi 48 kwa ajili ya kupanga miji na kusajili kampuni zaidi ya sabini kwa ajili ya kupima viwanja kwa miezi sita tu baada ya kusajili ya makampuni michoro yenye jumla ya viwanja laki mbili na ishirini moja na ramani yenye jumla ya viwanja laki moja na ishina mbili, mianane, thelathina nane, imetayarishwa. Kuhusu ya kuchelewa kwa usambazaji wa gesi, waziri wa nishati mwede di Kalimani, amesema tayari mradi wa kusambaza gesi kwa mabomba kwenye makazi ya watu na viwanda, unaanza kesho jijini Dar es Salaam. Bei ya gesi katika miradi hii, itakuwa na punguzo la asirimia arobaini, bei ya gesi kwa sasa katika mtungi moja, itakiriba ni shiringi ya rufamsini ya damsina tano. Sasa mradi huu bei yake ni punguzo la asilimia arobaini ya bei ya kawaida. Na wateja wataunganishwa kama ambavyo mnaona mita za maji zinavyongusha kwenye majumba. Kuhusu Tanesco amesema serikali inafanya jitihada kupunguza mzigo wa madeni dhidi ya Tanesco inayodaiwa zaidi ya shilingi bilioni 900. Eni ambayo nimesema ni bilioni 938 iliyobaki. E, tumeweka pia mkaguzi wa ndana ya Kagulu. Tujirishe kama ni madeni harali. Aidha amesema kwa sasa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki ziko katika mazungumzo ya kuangalia namna ya kuwekeza katika nishati itokanayo na nguvu za nyuklia. Tena Dimanga TBC Dodoma. Kwa kwa Dodoma tuelekee mkoa ni Kigoma sasa ambapo mwandishi wetu ana taarifa isemayo kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu Charles Kabeho amekataa kuzindua mradi wa jengo la kituo cha biashara wilaya ya Uvinza mkoa ni Kigoma kutokana na ujenzi wa jengo hilo kuonekana kuwa chini ya kiwango Kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa mwaka huu amesema amebaini mapungufu kadhaa katika mradi huu ikiwemo ujenzi wake kutumia vifaa vilivyo chini ya kiwango tofauti na ilivyoainishwa katika mkataba wa ujenzi huo. Egidius Audax ana maelezo zaidi. Uchomaji huu unapokea mradi na ni fedha za serikali. Ndondo viwango zilizojengewa kwenye madirisha na kucheka kwa baadhi ya bati zilizotumika kuwezeka kwa jengo hili ndio sababu kubwa iliyosababisha kukataliwa kwa mradi. Na hapa atabeba vifaa vya watu ambao walikuwa na nina hofu ya kuvunja. Hapa pia hofu ya kukimbiza mwenge wa uhuru hawa ni kiasi kinachotajwa kutumika katika ujenzi huu cha zaidi ya shilingi milioni sabini kuzidi kiwango cha mradi. Tunawasiwasi. Lazima pengo zimaangiwa nini? lakini pengo zilizotumika ni kidogo 
kwa sababu ya uwezekani kukua na hali kama ya namna hii mapungufu yanayotumbukiza matumaini ya wenyeji kuzinduliwa kwa mradi wao e, zaidi kidole wa kinyoshoa wahandisi katika mashauri mbalimbali nchini wahandisi usiwagushe tunapita kwenye miradi ya barabara tunapita kwenye miradi ya majengo tunapita kwenye miradi ya maji watekelezaji ni wahandisi fateni ndc za kazi zenu mkifanye hivyo wahandisi tutajenga Tanzania hii Hatuwezi kufika huko ndio kwa wahandisi kila sehemu mnafanya mambo jua. Msifanye mambo jua kwa ajili ya utaratibu ambao natakiwa kiwango kiwezi kuelewa. Hata hivyo mbio za mwingo wa uhuru ulani uvinza zimekuwa neema kwa kazo kijiji hiki cha Mazungwe ambao sasa rasmi kutumia zanati hii. Na kukarika kijiji cha uvinza mradi wa maji na utarajia kugalimu zaidi ya shilingi bilioni moja umetembelewa na mbio za mwingo wa uhuru na kuacha msitizo kwa wasimamizi kurekisha kazi ili wananchi wapate maji. Tunaomba nirudie tena hapa rai kwa wahandisi wote nchi nzima ya Tanzania. Tunaomba kwa wale wahandisi sio siasa, wahandisi ni kitu cha vitendo. Kwa hiyo naomba wahandisi wote wanaosimamia miradi ya barabara, wanaosimamia miradi ya majengo wanaosimamia miradi ya maji zingatie ubora wa kazi katika kata hii ya Mganza mbio za mwingo uhuru zikabariki kuendelezwa kwa ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Mganza ulioanzishwa kwa nguvu za wananchi ili kukamilika haraka na watoto wapate akili mwenge uhuru umehitimisha rasmi mbio zake mkoa ni Kigoma kwa kukimbizwa katika mashauri nane ambapo pamoja na mambo mengine umefanya shughuli mbalimbali ikiwemo kuzindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo Gidus Audaxi TBC Kigoma Sasa nyimbo za nikumbusha mbali sana wakati huo. Ndio unasoma. Sasa huo anainama, anainuka, anaona haya kwa nyimbo nzuri sana hizo wakati wakati wa mwenge huo. Unakuwa unatamani ushike tu mwenge, uone mwenge unapofanana. Utakuja hapa Dar es Salaam tu. Na mkija na mimi nitaenda kushika mwenge. Haya, tunaendelea na taifa baya. Na mtuelekea Dodoma tena ambapo speaker wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Martin Ngoga ameshukuru na kuipongeza serikali ya Tanzania kwa ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ukiwemo mradi mkubwa wa reli ya kisasa. Spika huyo wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Ngoga amesema hayo leo alipokutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu Kasim Majaliwa mjini Dodoma na kumweleza kuwa miradi hiyo inachochea ukuaji wa uchumi wa Tanzania na hata kwa nchi za jirani kwa kuwa nazo zinanufaika na miradi hiyo ikiwemo bandari. Tupate taarifa zaidi. Spika wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Martin Ngoga amesema tayari wamejadili ripoti iliyotokana na ziara iliyofanywa na wabunge hao katika upande wa korida ya kaskazini na korida ya kusini ambapo wametoa mapendekezo yatakafanywa kazi na baraza la mawaziri. Tuko pamoja ni uwekezaji. Wanaweza kuwa wao wenyewe heshima ya bunge lakini wabunge wanakuwa na marafiki popote kwenye nchi zao hata nchi za nchi nje nchi tunawakaribisha Dodoma kutumia fursa tuzonazo na kwa nafasi huru tuwaitoa kwa yeyote amekuja nchini kuja kuwekeza na wao pia wana fursa hiyo. Pia spika huyo amesema wamefurahia uwepo wao hapa nchini ambapo mbali na shughuli zao za kibunge pia kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa Dodoma wameshiriki kampeni ya kupanda miti elfu moja kwenye eneo la chuo kikuu cha Dodoma Yudom. Kwa upande wake waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema amefarijika na uamuzi wa bunge la Afrika Mashariki kufanya vikao vyake katika nchi wanachama kwa sababu unatoa fursa ya kufahamu mazingira nchi hizo pamoja na maendeleo yake. Amesema nchi wanachama wana matumaini makubwa na bunge hilo katika kuimarisha na kuboresha maendeleo ya mataifa hayo hivyo amewatakia mjadala mwema. Na labda ni pata nafasi pia ya kushukuru yeah. miradi ambayo serikali yenu inatekeleza yeah. ambayo ina manufaa makubwa kwa nchi jirani. Mm. Kama mradi wa reli Uh, nchi ambazo zimebahatika kuwa na bandari hata tusingekuwa na huu utaratibu wa, wa East African Community zina wajibu wa kusaidia nchi ambazo hazijawa na bahati ya yeah. 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 tunashukuru kwamba katika awamu hii hii miradi inatekelezwa na inatekelezwa kwa haraka sana sawa so, sawa so, so. kwa kiwango kikubwa biashara na kukua kwa uchumi kwa nchi zetu kwa yeah. hii yeah. process ya integration ni ya ni give and take na at the end of the day wote tunafaidika kwa hiyo difference ambayo hii serikali inafanya 
the whole region tunaiona katika hatua nyingine waziri mkuu amewakaribisha bunge hao na marafiki zao kuja kuwekeza kwenye sekta mbalimbali nchini ikiwemo viwanda, utalii, kilimo na madini. Kwa mara ya kwanza vikao vya bunge la Afrika Mashariki vinafanyika Dodoma katika ukumbi wa bunge wa msekwa uliopo ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vikao hivyo vilianza Aprili 17 na vinatarajiwa kumalizika Aprili 29 mwaka huu. Edward Kondela TBC sawa sawa hayo ni ya huko Dodoma na ambapo eh, kesho mheshimiwa rais atalihutubia pia bunge hilo la Afrika Mashariki bila shaka watafuatilia kwa karibu pia kupitia vyombo vya habari kujua yale yatakayojiri katika hotuba ya mheshimiwa rais hapo kesho katika bunge hili la Afrika Mashariki naam sawa sawa wakati wa tafakari hayo sasa tuelekee mkoani Mbeya ambapo serikali imeahidi kutoa zaidi ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya kukamilisha miradi mitatu ya maji ambayo imekwama tangu mwaka 2013 katika wilaya ya Kela mkoani Mbeya Kauli hiyo imetolewa na waziri wa maji na umwagiliaji Isaac Kamwelwe ambaye ametembelea miradi hiyo iliyopo katika vijiji vya Kingili, Mababu na Ibungu ambavyo inatarajiwa kukamilika tarehe 30 Juni ya mwaka huu. Tuangalie na hosia ya Cheyo kwa taarifa ifuatayo. Mradi wa maji wa Kapapa, Mababu na Ibungu na Nikela ni miongoni mwa miradi kumi ambayo imeanza kutekelezwa na serikali tangu mwaka 2013 lakini hadi sasa haijakamilika. <laughs> Waziri wa maji na umwagiliaji, mwandisi Isaac Kamwerwe amefanya ziara wilaya ya Nikela na kuhakikishia wananchi wa vijiji kumi na vitatu vinavyosubiria maji ni miaka mitano sasa. Alisalasini mwezi wa sita maana yake tuna mwezi wa 5 wa sita maji atakuwa yameanza kutoka vijiji nane. Na mimi kule nimeahidi nikasema tarehe 30 Mwenyezi Mungu akitujalia uhai. Na kwa bahati nzuri tarehe 29 tunamaliza bunge la budget. Na mheshimiwa mbunge tutakuja tusibitishe. Sasa tusiyakute. Upotee kabisa. Siwezi kuwadanganya wananchi. Nimetumwa na mheshimiwa rais sio mimi. Kwa hiyo wewe uwezo kanisababisha mimi kamdanganya mheshimiwa rais. Tumetoka hapo tumekuja kijiji cha mababu. Juzi walikuja pia. Wameniambia kijiji cha mababu kwamba kuna chanzo cha maji banio limejengwa. Wanahitaji milioni sita Nimewapa pia Aidha waziri Kamwerwe amepokea taarifa ya maendeleo ya sekta ya maji bila nikiela na kusema suluhisho la changamoto za maji katika maeneo mengi nchini ni kuanzisha wakala wa maji vijijini. Sisi tunatengeneza wakala wa maji vijijini na bungeni nimeusimamia. Na Mungu akitusaidie inawezekana tarehe moja mwezi wa saba ukaanza ule wakala. Tunataka moto, hakuna vikao hapo. Kukisha kucha bajeti unayo ni kuitumia ile budget akizungumzia kauli hiyo ya waziri Kamwerwe mbunge wa Jimbo la Kela daktari Harrison Makembe amesema shida iliyopo ya Nikiela ni pamoja na uhaba wa miundo mbinu ya maji naomba ni kuhakikisha kitu kimoja Kela hatuna upungufu wa maji tuna upungufu mkubwa wa miundo mbinu ya maji waingereza wanasema we are not water efficient but we are water infrastructure deficient katika hatua nyingine waziri Kamwerwe amesema serikali ya Tanzania na Malawi wako katika mchakato wa kutafuta zaidi ya dola milioni saba ili kutekeleza mradi mkubwa wa ujenzi wa mabwawa kuzunguka mto Songwe Hosea Cheo TBC Kela mkoani Mbeya na mwakati wake tafakari hawa ya vijiji vya Kababu. Mm. Tuangalie umekumbuka vijiji gani vile vya huko Zanzibar? Hapana, <laughs> ni, ni maneno ya mm. majina mengine na maana yake kwa hiyo ni vizuri akatamkwa kama yalivyo. Sawa sawa. Mkoa ni Mtwara nako serikali imewashauri wakulima wa zao la korosho kutunza fedha kwa ajili ya kununua pembejeo zao uh, pembeja, pembejeo za zao hilo pindi zitakapowasili na kuweka wazi kuwa mwaka huu 2018 hakuta kwa na pembejeo za bure kama nilivyokuwa katika misimu iliyopita 
Akizungumza mkoa ni Mtwara naibu waziri wa kilimo Dr. Mary Mwanjelwa amesema ni wajibu wa viongozi katika ngazi mbalimbali mbali. kutoa elimu kwa wakulima ili waondoe matarajio ya kupata bure pembeji hizo ambazo kwa mkoa wa Mtwara zinatarajiwa kuanza kupatikana mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu. E, Tufuatilie taarifa hii iliyoandaliwa na Martina Gulumbi. Naibu waziri wa kilimo Mary Mwanjelwa akizungumza na uongozi wa mkoa wa Mtwara kuhusu zao la korosho na kubwa hapa ni umuhimu wa pembejeo kwa wakulima. Amesema kuwa mwaka huu hakutokuwa na pembejeo za bure kama ilivyokuwa misimu iliyopita na kuwaomba wakulima wa korosho kuanza kujipaka kwa ajili ya kununua pembejeo mara zitakapowasili katika maeneo yao. Wakulima wote Safari hii pembejeo hazitatolewa kwa kuzuku kama huko nyuma. Huko nyuma mnaelewa kwenye korosho safa viatilifu vilikuwa vinatolewa bure. Kwa hiyo ni waombe wa kulima wote zao la korosho wanze sasa hivi watunze pesa zao mheshimiwa BC. Aidha naibu waziri huyo akatoa onyo kwa watu wenye tabia ya kufanya ulanguzi katika bei ya pembejeo hizo kwa lengo la kuhujumu zao la korosho hatutakubali yoyote atakayepatikana kwamba ni sehemu ya kuhujumu zao la korosho awe wa mjani awe wa mkundu awe wa mope awe wa mulu serikali ya wao ya tano itashughulika na pakendiki wale bila kuangalia uso pembejeo hizi zitafika ilo ndio kubwa na msingi zitafika tunategemea kwa wakati sio kwamba zichelewe alafu wakulima waanze kukimbizana kimbizana kwamba jamani pembejeo ziko wapi hiyo sisi tumesema hatutalikubali lakini vile vile bei haitakuwa ya kulangua na tutahakikisha bei ya kunufaisha mkulima ndiyo inayouzo ndugu zangu wa kwa wilaya ni watake hilo ni waase hilo kwamba mnasimamia kikamilifu kwamba pembejeo hizi zifike kwa wakati lakini vile vile licha ya kufika kwa wakati ziuzwe kwa bei ile elekezi ya serikali ili mkulima huyu wa zao la korosho aweze kufurahia matunda ya serikali yake ya mtano aweze kufurahia matunda ya zao la korosho ambalo ni zao muhimu sana katika yale mazao yetu tunatamani Awali akisoma taarifa ya kilimo cha korosho kwa naibu waziri katibu tawala msaidizi wa kilimo mkoa ni Mtwara Ronald Panga amesema uzalishaji wa korosho umekuwa ukiongezeka kila mwaka kutokana na usimamizi mzuri unaofanywa na serikali naibu waziri wa kilimo ameanza ziara ya kikazi katika mikoa ya Mtwara na Lindi kabla ya kumalizia katika mkoa wa Pwani Maritina Ngurumbi TBC Mtwara na kutoka Mtwara tuelekee sasa Zanzibar ambapo jeshi la polisi kamisheni ya Zanzibar limetahadharisha wananchi visiwani humo kutoshiriki katika maandamano ya Aprili 26 kwani ni haramu na hayatambuliki na mamlaka yeyote inayotambulika kisheria. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Unguja, Kamishna wa Polisi Zanzibar Mohamed Haji Hassan amesema jeshi hilo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limejipanga ipasavyo kupambana na watakaojitokeza katika maandamano hayo haramu. Kamishna Mohamed amesema wa Tanzania wanapaswa kuiheshimu siku ya tarehe 26 kwani ni siku muhimu ya kumbukumbu kumbu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kutia wito kwa wananchi kulinda na kudumisha muungano. Jeshi la polisi na jukumu la kuhakikisha wananchi wanasherekea maadhimisho hayo kwani amani na utulivu na hivyo litakabili kwa amani na utulivu na hivyo litakabiliana na yote atakayejaribu kutibua au kuharibu sherehe hizo. Jeshi la polisi Kamisheni ya Zanzibar linahakikishia wananchi wa visiwa hivi pamoja na wageni wakiwemo wakezaji kuwa wasiwe na hofu waendelee na shughuli zao kama kawaida kwani jeshi lao limejipanga kukabiliana na tatizo lolote litakalojitokeza
Vietnam hayo ndiyo ya huko Zanzibar na kwa taarifa hiyo kutoka huko Zanzibar sasa kabla ya kukamilisha habari hizi za kitaifa tunakuletea sehemu ya kumbukumbu ya muungano wetu hasa machache kati ya wale ambao sisi wa muungano huu walipata kuyasema na leo hii ebu tusikilize kwa hayati baba wa taifa nzee uhai wake alisema nini kuhusu muungano naam <laughs> ndio maneno ambayo ameyasema hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na bila shaka maneno hayo yanaendelea kuishi ama sio sawa mm-hmm. sawa na tumekamilisha habari za kitaifa na tujikumbushe habari muhimu katika taarifa yetu ya habari Shirika la umeme Tanzania Tanesco katizo la umeme mkoa wa Kinondoni Kusini kutakuwa na katizo la umeme kama ifuatavyo tarehe 24 na 25 Aprili 2018 muda ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa moja kamili jioni sababu ni kuhamisha miundombinu ya umeme kwa ajili ya kupisha ujenzi wa barabara ya juu yani flyover maeneo yatakayoathirika tarehe 24 Aprili 2018 maeneo hayo ni Mandela Road Nida, Sita Steel, Mwananchi, Olam, Tridea na Maxson tarehe 25 Aprili 2018 maeneo yatakayoathirika ni Udizim, Mlima ni City, Kimara yote TCRA low school na ubungo maji. Tafadhali usishike waya ulio katika. Toa taarifa kupitia simu zifuatazo. Magomeni Kimara ofisi ya wilaya au kituo cha miito, uongozi unasikitika kwa usumbufu wote utakaojitokeza. Imetolewa na ofisi ya uhusiano Tanesco makao makuu. Elgoda Golf Premier League, ligi yenye kasi zaidi, ikidhaminiwa na mtandao wenye kasi zaidi. Eh timu zote naona ziko sawa kabisa tayari kwa kuanza sana ndio. Hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa uwanjani. Na leo tutakuwa kali sana. Eh pilo mkushanza pale naona na pilo mbele pale katikati ya mlisho nyuma hapa. Anakwenda kenani 
Ikatungwa kichwa, ikarudi. Ikabauzo na chama ikatambaa kwenye mtambaa panyo, ikarudi. Akatumwa sikitari sana mwenye kumwenye wabuni. Cheki mechi live mtandao ni bila kukwama. Kuosha biki supa kwenye mtandao supa peke Tanzania. Chagua Vuda kwa msasa. Yajayo, yana fraisha. Uko tayari? Vuda kwa msasa. Moja binti yangu aligundua ya kwamba kwenye bustani kuna ndege alijeruhiwa lakini kwa sababu ya huduma na ulinzi wetu yule ndege alianza kupona ngozi zetu vile vile zilihitaji huduma na ulinzi nilishauriwa nitumie Protex Hebo iliyoboreshwa kwa viungo asili formula yake maarufu husaidia kulinda ngozi yako dhidi ya 99.9% ya viini vya magonjwa ikizipatia ngozi zetu afya njema siku moja yule ndege akapana kuenda zake akiwa na nguvu na afya Protex Hebo kwa afya bora ya ngozi yako ni nafasi na NBC Mobile Banking. Hata muda wa kufanya vya msingi zaidi maisha ni mwako. Tumia NBC Mobile Banking. Piga nyota moja tano sifuri nyota tano tano alama ya reli. Utume pesa moja kwa moja kutoka kaunti yako ya NBC kwenda mtandao wote wa simu nchini na hali kadhalika. Uhamishe pesa kwenda kaunti yote ile ya NBC na ulipie bill zako zote. Kujiunga tembelea tawi lolote la NBC alafu piga nyota moja tano sifuri nyota tano tano alama ya reli. NBC Mobile Banking. Ni nafasi sisi ya mpya Tanzania mpya usikose kutazama makala mpya ya ufuatiliaji na utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 mpaka 2020 itakayokujia kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku na marudio ni Jumanne saa 2 kamili asubuhi hapa hapa TVC1 Um, sawa sawa na sasa ndio sawa kupata habari za biashara na uchumi na leo tuko na Shongarunza. Naam. Msomaji mpya wa habari za biashara. <laughs> Naam. Ah, eh, tu biashara wamekuwa wengi siku hizi. Mm -hmm. Najua naangalia fursa. Sawa sawa. Kwa hiyo mambo ya biashara fursa nzuri sana. Na ujasi ya mali siku hizi ndio hivyo. Naam. Chungu sasa kazi ni kwako. Alizama Gabriel na Ashhaji e, tunaanza hapo Dar es Salaam hapo mamlaka ya chakula na dawa FDA kishirikiana na shirika la viwango nchini TBS wanatoa mafunzo kwa kaguzi wa vyakula kutoka ofisi za kanda ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi. Akifungua mafunzo hayo jijini Dar es Salaam kama mkurugenzi mkuu wa TFD Agnes Kijo amesema watendaji hao wataendesha operation ya pamoja na kuwasaidia wajasiriamali kupunguza gharama za kupata vibali. Aidha Kijo amesema wametenga shilingi milioni 80 za ukaguzi katika vituo vya furodha ili kuwafanya waingizaji wengi wa bidhaa na uzalishaji kupata vibali mapema iwezekanavyo. Tuko kwenye kushindana Hatuko hapa kusema kwamba nani ni zaidi tumeshapita hizo hizo karne ni za kizamani sana. Tumeshatoka huko. Sasa hizi tunakwenda katika kuangalia kwamba taasisi zote hizi mbili tunaweza tukatumiaje utaalamu, uwekezaji wa, wa TBS, uwekezaji uliopo TFDA kuhakikisha kwamba tunawalinda watumiaji wa hizi bidhaa. Wajasiria mali wamelipongeza shirika la kudumia viwanda vidogo sido kutokana na mchango wake katika maendeleo ya shughuli za ujasiria mali na viwanda vidogo hapa nchini. Wakizungumza baada ya kupokea vieti jijini Dar es Salaam, wajasiria mali hao wamesema sido imetoa mafunzo, mitaji na mahitaji mengine ya kiufundi ambayo imesaidia kuanzishwa kwa viwanda vingi vidogo hapa nchini. Wanafunzi wanaosoma vyuo vya farmasia nchini wameshauri serikali kuhamasisha uwekezaji katika viwanda vya dawa ili kusaidia kuongeza soko la ajira kwa wana taalum hao. Wakizungumza hili wanafunzi wa farmasia Tanzania jijini Dar es Salaam wanafunzi hao wamesema viwanda hivyo 
vitaongeza upekanaji wa dawa na hivyo kuipunguzia serikali gharama kubwa kuagiza dawa kutoka nje ya nchi naye mkuu chuo cha tiba cha City College of Health and Early Science Dr. Diwan Fei amesema wanafunzi wanaohitimu katika vyuo vya tiba na sayansi shirikishi nchini wana uwezo wa kufanya kazi katika viwanda vya dawa na vituo vya afya kwa sababu wana taaluma na kazi hizo hivi nahitaji sana masia kama masia afanye kazi ya masia ambayo tunajua kazi ya masia anaweza kufanya kazi kwenye viwanda anaweza kutengeneza kutengeneza dawa lakini pia anaweza kufanya kazi kwenye ustarini na kwenye na, na, na kwenye organization tofauti tofauti na kwa namna hiyo basi sisi kama city college tumejipanga kwa hilo eh, tumejizatiti na tuko katika hali nzuri kwa sababu kwa sababu toka kuanza mwaka wa nne na tuna uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo katika taaluma hizo Chuo cha taifa cha utalii kinatarajiwa kuanzisha tamasha la kunani fursa za ajira kwa vijana kupitia taaluma ya utalii inayofundishwa na vyuo vya utalii hapa nchini. Akizungumza wakati wa maandalizi ya tamasha hilo mkurugenzi wa mafunzo chuo hicho Steven Madege amesema tamasha hilo litafanyika Aprili 27 mwaka huu na litawakutanisha watu wa ajira na watafuta ajira katika tasnia ya utalii. Naye mratibu wa siku ya ajira Eunice Siulomi na kaimu meneja wa kampasi ya Temeke Baratina Agwet wamesema watakuwa nafanya matamasha kama hayo ili vijana waliosomea utalii waweze kupata elimu ya namna ya kujitafutia ajira. Na vile vile na washiriki wataweza kuelezea huduma uh, ambazo wanazitoa kutoka katika makampuni yao na vile vile kama watakuja na vipeperushi basi tutawaruhusu tuta waweze kusambaza vipeperushi vyao vya kueleza huduma zao kwa hawa washiriki ambao watashiriki siku hiyo. Na yetu tumeweka ya kisehemu ambacho itawasaidia wanafunzi wanaotoka hapa kuweza kuenda kuendeleza uh, utalii wa kitamaduni. Ikiwa ni lengo pia ya kusaidia serikali katika ku diversify vivutio. Enalo shirika la simu nchini TTCL limezindua huduma ya kununua umeme wa luku bila makato kwa kutumia TTCL pesa itakayowapunguzia wateja unafu kwa kupata huduma hizo hapa jijini Dar es Salaam na maeneo mengine ya nchi. Wakizungumza Dar es Salaam meneja wa ndeshaji wa TTCL Nasra Moher na meneja wa majanga Lulu Mkude wamesema wataa wanacho kisitiza ni kuimarisha miundo mbinu ya mawasiliano ya mtandao wao ili wateja waweze kupata umeme punde wanapouhitaji. Ukinunua luku kwa kutumia TTCL pesa yale makato ya 1.1.1 hayatokuepo tena. Kwa hiyo utakuwa unanunua kama unanunua shilingi 10,000 utapata luku yako ya shilingi 10,000 ile ile bila kukatwa makato yoyote ya ziada kutoka kwenye akaunti yako ya TTCL pesa. Na mnatukamilisha basi habari za biashara kwa taarifa kutoka kule mkoa ni Mbeya ambapo zaidi ya hisa laki moja 1,059 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 474 zile uzwa katika soko la hisa la DSE katika wiki iliyoishia Aprili 20 katika mikopo na mbili. Kwa mujibu wa taarifa ya soko hilo hisa za kampuni ya B ya TBL ziliendelea kuwa kivutio kwa wateja na mtaji wa jumla wa soko ulifikia shilingi trilioni 23.43. Naam, tuelekea sasa kule mkoa ni Mbeya ambapo uh, kuelekea msimu mpya wa mavuno ya zao la mpunga mkoa ni Mbeya wazalishaji wa mchele mkoa ni humo wametangaza kuongeza uzalishaji wa bidhaa kukidhi ubora wa kimataifa ili kuwa na ushindani wa soko ndani na nje nchi taarifa kamili ana mwana biashara yetu Hosea Che kutoka kule mkoa ni Mbeya Asilimia sitini ya mchele unaosafirishwa kwenda katika masoko mbalimbali mbali nchini unatoka mkoa ni Mbeya katika hali isiyotarajiwa bei ya mchere mkoa ni Mbeya imepanda kulikoni ni huko mpunga tunavyochukua ni bei gali maushuru nini kwa hiyo hali bado inatusumbua kwa saizi ushuru kodi ya umeme inabana sana pamoja na kupanda bei kwa mchere wa Mbeya viwanda vya kusindika mchere vimeongeza kuzalisha mchere wenye ubora Ulio na ushindani ndani na nje ya nchi. Sisi moja kati ya vitu ambavyo tunaweza kusema strictly tunavisimamia katika hali ya juu ni ubora. Hose ya Chao TBC Mbea. Na wasante kwa kuwa nasi katika habari hizo za biashara na uchumi moja kwa moja kwake Gabriel Zakaria na Ashaji waweze kuhitimisha taarifa hii ya habari. Na nimefurishwa na hizi hatua za TTCL. 
Mhm. Mm mm -hmm. sasa kwamba kwa shirika sasa naonekana no, jinsi gani wana wanajipambanua sasa kwamba bwana tuko kwenye ushindani nao. Sio ile kubaki kuachia wengine wanabuni mbinu mpya. Wanabuni wanabuni mbinu mpya zaidi. <laughs> Naam. So. Chunga runza asante kwa habari za uchumi na biashara na sisi tunaendelea na taarifa habari na punde ni habari za mataifa mbalimbali. Taarifa kwa umma Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji Ura inapenda kuwatangazia umbaji wote wa leseni na vibali vya ujenzi katika sekta ndogo ya mafuta ya petroli mkondo wa kati na chini kwamba kuanzia tarehe tano mwezi wa 4 mwaka 2018 maombi ya leseni na vibali vya ujenzi yanatakiwa kufanyika kwa njia ya mtandao unaoitwa Licensing and Order Information yani LOIS kupitia anwani ifuatayo https mkwaju mkwaju lois.eura.go.tz anwani hii inapatikana kwenye tovuti ya eura www www.eura.go.tz Lengo la kutumia njia mtandao kutuma maombi ya leseni ni kupunguza muda upatikanaji wa leseni zinazotolewa na Eura na pia kuwawezesha waombaji kupata taarifa za maombi yao moja kwa moja katika mfumo huu. Kwa maelezo zaidi, naweza kutembelea ofisi zetu zilizoko Dodoma, makao makuu jengo la LAPF gorofa ya nne na ofisi za kanda zilizoko Arusha, Dar es Salaam Mbeya na Mwanza. Imetolewa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu Eura. Habari mimi ni Mena sabuni nzuri iliyotengenezwa kwa mitishamba natoa pomu jingi wakati wa kuoga natoa harufu nzuri na ya kuvutia ni rahisi kutumia utajisikia vizuri Siku moja binti yangu aligundua ya kwamba kwenye bustani kuna ndege alijeruhiwa lakini kwa sababu ya huduma na ulinzi wetu yule ndege alianza kupona ngozi zetu vile vile zilihitaji huduma na ulinzi nilishauriwa nitumie Protex Hebo iliyoboreshwa kwa viungo asili formula yake maarufu husaidia kulinda ngozi yako dhidi ya 99.9% ya viini vya magonjwa ikizipatia ngozi zetu afya njema siku moja yule ndege akapana kuenda zake akiwa na nguvu na afya Protex Hebo kwa afya bora ya ngozi yako Kampuni ya simu TTCL tumekuwa karibu nawe kwa kipindi kirefu kwa sababu wewe ni muhimu kwetu. Kwa kutambua uzalendo ndani ya nchi yetu, tunakuja kwako sasa kama shirika la mawasiliano Tanzania, TTCL Corporation. Kwa miundombinu na teknolojia tuliyonayo sasa, tunakuhakikishia wewe mtanzania kukufikia popote ulipo, kukupatia huduma katika ubora wa hali ya juu na kwa gharama nafuu zaidi. Huku tukizingatia usalama wa mawasiliano yako ya simu na hata internet. TTCL Corporation. Rudi nyumbani. Kumenoga. namna tungani na mwandishi wetu nyambo na masamba katika habari za mataifa mbalimbali mahakama ya chini Faransa imehukumu kifungo cha miaka 20 jela mtumwa pekee ambaye bado yuko hai wa mashambulio ya ugaidi yalitokea mjini Paris na Faransa mwaka 2015 Saleh Abdesalam Abdesalam mwenye umri wa miaka 28 alipatikana na hatia ya kupanga mauaji dhidi ya watu walioshambuliwa katika mashambulio hayo ya mjini Paris hata hivyo atalazimika kufika mahakamani tena baadaye leo kwa mashtaka mengine ya kuhusika na mashambulio katika mji wa Paris Rais Emmanuel Macron na Faransa ameiteka serikali ya Marekani kuendelea kusimamia mkataba kuhusiana na mpango wa nyuklia wa amani kama pande hizo mbili zilizokubaliana hapo awali. Mapema Rais Donald Trump wa Marekani alitishia kujitoa kwenye mazungumzo ya amani ya Iran na hivyo kuvunja makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili hali ambayo ingesababisha Iran kurejeshewa vikwazo vya kimataifa. Macron anatarajiwa kwa siri nchini Marekani leo ambako atakuwa na mazungumzo na Trump. Macron anasema ni vyema mazungumzo kati ya jumuiya ya kimataifa na Iran yakawepo kuliko kuwa na hali kama ilivyo huko Korea Kaskazini. Serikali ya Afghanistan imethibitisha askari polisi 11 na askari jeshi ni miongoni mwa watu waliouawa katika mlipuko wa mabomu uliotokea katika vituo vya kujiandikishia kupiga kura huko Kalan Inau. Zaidi ya watu 54 wamekufa katika 
mji huo na mji wa Kabul baada ya watu walikuwa wamedhamiria kujitoa mhanga kwenda kujilipua katika vituo vya kujiandikishia kupiga kura idadi kubwa ya watu walikufa katika matukio haya mawili ni wanawake na watoto walikuwa wamekwenda kujiandikisha ili hatimaye wapate vitambulisho vitakavyowasaidia katika masuala mbalimbali nchini humo. Serikali ya Malaysia imetoa picha za watu wawili wanaotumia kumuua mtu mmoja, injinia na mhadhiri kutoka katika mamlaka ya Palestina, Faid Albandi, alikuwa kishi nchini humo Jumamosi iliyopita. Au serikali ya Malaysia yatangaza kuwa watu walihusika na kifo cha Albandi ni wataalamu wa masuala ya mawaji kwani haikuwa rahisi kwa baini mara moja hata hivyo polisi nchini Malaysia wameshindwa kutoa majina ya watuhumiwa lakini wametoa picha za vielezo vya kompyuta zinazoweza kuwa baini wa husika kikundi cha Hamas kiliapa kulipiza kisasi baada ya kuwa kwa Albad ambaye ni mmoja kati ya wanachama wa kikundi hicho na kulishtumu shirika la ujasusi la Israel Mozart kwa kuhusika na shambulio hilo tayari madaktari wamefanikiwa kuondoa risasi kumi zo kwa ndani ya mwili wa Albad baada ya kumfanyia upasuaji Israel imekanusha kuhusika na tukio hilo na maandamano ya kumshinikiza waziri mkuu wa Armenia kwa chama daraka yameingia katika siku ya 11 leo waandamanaji wana dalili ya kusitisha maandamano yao yanamshinikiza waziri mkuu Seg Sikusa kuondoa madarakani mwanasiasa huyu anatumiwa kukwapua madaraka na kuhusika na vitendo vya rushwa ni nyambo na masamba huyo na habari hizo za mataifa mbalimbali punde ni michezo na burudani na watakuja kwa mwana michezo atatuambia nini kimejiri katika viwanja mbalimbali usondoke. Kufunga ndoa ilikuwa cha mtoto. Mara baada ya tukio iliyobidi wasambaze furaha kwa picha na video za tukio zima kwa ndugu ambao hawakuhudhuria. Wakielezea kila jambo zaidi ya mara elfu moja unaitoa uzito wa .com maana bibi alikuwa anasikiliza washauri ila anafanya kwa kiki kila kitu kwenye mtandao mara tu baada ya kumuona mwanaye kwa mara ya kwanza hakuweza kujizuia alipost facebook whatsapp instagram na twitter watajuaje yeye kidume kweli fanya vingi vya msingi kupitia internet ya Tigo yenye mtandao mkubwa zaidi wa 4G nchini. Nyaka nyaka bonus kwa kununua kifurushi cha internet kupitia nyota 147 nyota 00 alama ya reli upate hadi jibi moja ya bure kutumia kwenye Instagram, WhatsApp, Facebook na Twitter pamoja na nafasi ya kujishindia simu janja Techno R6 yenye uwezo wa 4G kila saa. Piga nyota 147 nyota 00 alama ya reli sasa. Je, wajua kuwa unaweza kumiliki umeme wako wewe mwenyewe? Ndiyo. Rex Energy ni kampuni bingwa ya kitanzania ya vifaa vya umeme wa sola yenye uzoefu wa muda mrefu na garantii ya uhakika. Kwa backup za sola ni Rex Energy. Sola majumbani ni Rex Energy. Sola maofisini ni Rex Energy. Sola mashuleni ni Rex Energy. Sola mahospitalini ni Rex Energy. Sola zote mijini na vijijini ni Rex Energy. Kwa vifaa bora vya kisasa na vya uhakika vya sola ni Rex Energy pekee. Na ili usipoteze fedha zako bure kwa kununua vifaa vya sola visivyo na viwango ubora hafifu au vifaa feki hakikisha unanunua vifaa halisi kutoka Rex Energy pekee Tupo jengo la Rex Energy mtaa wa Yusuf Makamba jijini Dar es Salaam wasiliana nasi kwa anwani zifuatazo Fikiria sola fikiria Rex Energy kufunga ndoa ilikuwa cha mtoto mara baada ya tukio iliyobidi wasambaze furaha kwa picha na video za tukio zima kwa ndugu ambao hawakuhudhuria wakielezea kila jambo zaidi ya mara elfu moja huu unaitoa uzito wa .com maana bibi alikuwa anasikiliza washauri ila anafanya kwa kiki kila kitu kwenye mtandao mara tu baada ya kumuona mwanaye kwa mara ya kwanza hakuweza kujizuia alipost facebook whatsapp instagram na twitter watajuaje yeye kidume kweli Fanya vingi vya msingi kupitia internet ya Tigo yenye mtandao mkubwa zaidi wa 4G nchini. Nyaka nyaka bonus kwa kununua kifurushi cha internet kupitia nyota 147 nyota 00 alama ya reli upate hadi jibi moja ya bure kutumia kwenye Instagram, WhatsApp, Facebook na Twitter pamoja na nafasi ya kujishindia simu janja Techno R6 yenye uwezo wa 4G kila saa. Piga nyota 147 nyota 00 alama ya reli sasa.
kocha yale yaliojiri katika viwanja vya michezo na burudani Evans najua unapenda kuongea sana sasa muda ni mchache kwa hiyo tafadhali sasa Sana. kazi ni kwa sana sana naitwa Mr Names Evans Mhando karibu mm. katika habari za michezo na burudani tuanze na soka wakulima wa Arzeti Singida United watapambana mtibwa shuga kwenye fainali ya kombe la shirikisho baada ya kuilaza jeketi Tanzania kwa bao mbili kwa moja katika mchezo wa nusu fainali uchezo kwenye dimba na mfua huko mjini Singida tafazwa Kotinyu alifunga mara mbili na kuipa nafasi Singida United kucheza fainali eh, katika mchezo uliofanyika Juni pili katika jiji la Arusha mwandishi wetu Mario Cheto Njedengwa anakupata taarifa zaidi Ndiremo vifijo na vigelegele vilivyotawala kwenye uwanja na mfua mjini Singida baada ya kumalizika kwa mchezo nusu finali kati ya Singida United na JKT Tanzania na mchezo huo kumalizika kwa Singida kushinda mabao mawili kwa moja na kutinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Kocha wa JKT Tanzania Bakari Shime anasema ameshangazwa na jinsi timu ya Singida United ilivyotafutiwa ushindi baada ya kuongezwa dakika 30 za nyongeza kinyume na uamuzi wa kikao cha maandalizi ya mchezo huo. Cha ajabu ni kwamba mara baada ya tisini imekuja e, kanuni kwamba lazima mpira uende kama 20. So tulijipanda kimipango yetu za dakika tisini na tulipanda kwenye kwenye game, tulijipanda kwenye penalty, sababu tuliamini tunaweza kuweka kuondoa Singida, lakini tutashangaza ni kwamba e, wa 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 uamuzi na amechamisha na mambo mengine. Kwa timu yangu haikutoka, isipokuwa maamuzi ya uongozi ndio yanaweza timu yangu. Tena ana kutoka kwanza kupokea mpira. Kata baada ya bongo la cheza na nyonyo pia kwa zuri kabisa. Asante sana Mario Chepto Njelengo kutoka huko Singida. Twende Yanga sasa. Yanga imethibitisha rasmi kukata rufaa kwenye kamati ya sasa bina mbili e, ya kushirikisha soka hapa nchini TFF kulalamikia matendo mawili kwenye mchezo wao wa jana dhidi ya Mbeya City uliochezwa kwenye uwanja wa sokoine jijini Mbeya. Yanga inamlalamikia mchezaji Erudi Ambokile ambaye alifanywa mabadiliko lakini aliendelea kuemo uwanjani e, pia analamikia kitendo cha mlinzi wa Mbeya City Ramazan Malima aliyepewa kadi nyekundu na kurudi tena uwanjani kushangilia goli pamoja na kuendelea kukaa kwenye benchi le kitendo hicho cha wachezaji hao wawili kinadaiwa kutenda vinyume cha sheria hivyo vinachukuliwa kuwa ni kosa ndio maana wakuu wa timu yanga umeamua kukata rufaa e, mbele ya kamati hiyo sasa sabina mbili katika mchezo huo umalizike kwa sare ambayo moja kwa moja yanga alitangulia kufunga kupitia kwa kiungo wake Rafael Daudi na Mbeya City wakasawazisha kwenye dakika ya majeruhi kupitia kwa Idi Selemani maarufu kwa jina la Idi Nando Wakati timu ya Nanda FC e, wanakuchelewa wakihaha kutafuta ushindi katika mechi zake zilizosalia ili kukwepa janga la kushuka daraja katibu mkuu wake Edmund Njoka ameamua kuachia ngazi na kuendelea kuendelea kuitumikia nafasi hiyo Nanda FC ni miongoni mwa timu ambazo haziko kwenye nafasi nzuri ya kusalia ligi kuu tazini ya bara msimu ujao mwandishi wetu mkuu ni Mtwara Martina Ngurumbi ameenda taarifa ifuatayo akithibitisha kupokea barua ya kujuzulu kwa aliyekuwa katibu mkuu wa timu hiyo makamu mwenyekiti wa klabu ya Ndanda Dem Rashidi anasema maamuzi hayo yamepokelewa na bodi ya kurugenzi ya Ndanda na hivyo kulazimika kumteua aliyekuwa katibu msaidizi wa timu hiyo Selemani Kuchere kukaimu nafasi hiyo kwa sasa huku jitihada za kumtafuta katibu mkuu mwingine zikiendelea ni nini kitazaliwa baada ya hapo siwezi kupiga ramli mimi unaelewa yeye yeah, amejitoa sisi tumekubali na tumemteua mtu ambaye anakaimu nafasi yake Katibu huyo amesema sababu za kujuzulu kwake ni kutokana na kutingwa na majukumu mengine binafsi nje ya soka na sio migogoro baina yake na wachezaji kama inavyodaiwa Majukumu yangu ni mengi Majukumu yangu ni mengi mimi ni mfanyabiashara muda mwingi na kwa siku mtwara na safiri kwenda huku na huku inawezekana kabisa nikatakiwa kwa nafasi yangu kama katibu mkuu niwepo mtwara lakini sipo kwa sasa unabeba kitu hicho unabeba kwa sababu gani ni lazima udelegate kwa wengine nao wafanye ndanda ambayo ina alama 23 katika msimamo wa ligi kuu huku ikiwa imebakiza michezo mitano kabla kumalizika kwa ligi kuu hiyo mwezi ujao nikiripoti michezo kutoka mtwara mariti na ngurumbi tbc Asante sana Martina. Serikali imeendelea kusisitiza kuwa chama cha mapinduzi CCM kinamiliki viwanja mbalimbali mbali vya soka hapa nchini kihalali na wanastahili kufanya hivyo. Akijibu swali la nyongeza la mbunge wa mikumi Joseph Waule maarufu kama Profesa J. Naibu Waziri wa Habari Utamaduni sana na Michezo eh, Juliana Shonza amesema CCM haifanyi kosa kumiliki viwanja hivyo. Michezo ya mwaka 95 inahamasisha wadau wote, vyama vyote, 
taasisi zote vina haki ya kuweza kumiliki viwanja vya michezo. Na kwa hilo mimi niseme kwamba kwa hiyo viwanja vyote ambavyo vinamilikiwa na chama cha mapinduzi vinamilikiwa kwa halali na ni haki yao na hakuna hata kiwanja kimoja ambacho kimeporwa na chama cha mapinduzi namiliki viwanja kumi kati ya viwanja kumi na saba vinavyotumika kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu ambao ni sawa na asilimia nane, nukta nane mbili ya viwanja vyote kwa upande mwingine naibu waziri huyo amesema wizara yake itaendelea kusimamia michezo kwa kuhakikisha vyama vilivyopewa jukumu la kusimamia michezo hapa nchini vinazingatia sheria na kanuni za michezo hiyo Shirika lisilo la kiserikali la AMREF kwa kushirikiana na walimu wa shule ya sekondari ya Chenge wilani Bariadi mkoa wa Simiu wameanzisha ligi ya mpira wa miguu inayojulikana kwa jina la ligi ya afya na uzazi na uzima jumla timu 12 na shirika ligio lenye lengo kubwa kutoa elimu ya uzazi kwa jamii Pasco Michael ana ripoti toka mkoa wa Simiu Hayo amesema na afisa mradi AMREF Lilian Joshua wakati wa ufunguzi wa ligi hiyo lengo likiwa ni kuhamasisha jamii kupima afya kwa hiari pamoja na kina baba kwa na muhimu wa kuwasindikiza wenza wao katika vituo vya kutolea huduma. Lengo letu hasa ni kupunguza vifo vya kina mama au wasichana ambao wako katika lika la kujifungua. Tunapenda mama anapozaa aendelee kuwa hai na mtoto aendelee kuwa hai. Mwenyekiti wa halmashauri ya mjomba Riyadi Diwani Wakata asomanda Wenyeji wa mashindano hayo Robert Leo yeye amesistiza michezo kuwa ni ajira. Tunapokuwa tunakutana kwenye michezo tunakutana pia na ugonjwa wa ukimwi. Michezo hii itatujenga. Akifungua ligi hiyo mkuu wa Wilaya Baria Defeso Kiswaga anataka vijana kuepukana na vitendo vya matumizi ya madawa ya kulevya na badala yake watumie muda mwingi katika kuibua vipaji vya michezo mbalimbali ambavyo vitawasaidia kutimiza malengo yao. Mheshimiwa Mkuu wetu wa mkoa ni rais wa Yanda. Humo humo utapata vipaji. Cheza mpira. Utapata vipaji vya kukimia. Kwa hiyo hakikisheni kwamba mnatumia hii fursa kuhakikisha kwamba tunaboresha ajira zetu. Mshindi wa kwanza atanyia kulia zawadi ya ngombe wawili wenye thamani ya shilingi 9000 bili mbuzi wawili na mshindi wa tatu mbuzi mmoja. Nikiripoti michezo kutoka Bariadi Mkoni Simiu, Pasco Michael wa TBC. Pasco ungeni mbema pema ningeleta timu yangu kwa iweze kuchukua ngombe. Katika baraza la kimataifa watumiaji wa mitandao kijamii huko nchini Misri leo wametapaka kwenye kurasa zao kwa kujivunia tuzo lolotoa nyota wao Mohamed Sara kuwa mchezaji bora wa kulipwa kwenye ligi kuu ya England. Sara amekuwa mchezaji wa kwanza Misri kutoa tuzo hiyo na kuwa mchezaji wa pili toka barani Afrika kutoa tuzo hiyo akitanguliwa na Real Madrid wa Algeria anayechezea timu ya Leicester City alitoa tuzo hiyo mwaka 2016. Picha ya Mohamed Sara imekuwa kwenye kurasa za mbele za watumiaji mbalimbali wa mitandao kijamii na magazeti mbalimbali bali nchini humo wakiwa wameandika nguli Mohamed Sala na baadhi ya mashabiki wa timu ya Liverpool nchini humo wameenda mbali zaidi hadi kumuita mfalme mwigizaji nguli wa kike nchini humo Misri Rasha Mahad ametweet picha ya Mohamed Sala na kumfananisha na farao ambaye ni mtawala wa zamani wa dola ya Misri hadi sasa Mo Sala amefunga magoli 31 akiwa sawa na anayofunga na alifunga magoli ya Luis Suarez, Cristiano Ronaldo na Alan Shira na anaweza kuvuka rekodi hiyo kama kufunga goli kwenye michezo mitatu ya ligi kuu ya England kwa sasa Mohamed Sala amekuwa ni nembo ya taifa la Misri ambapo mwaka uliopita alifungia goli muhimu timu ya taifa nchiyo na kuipeleka kwenye michuano ya kombe la dunia na baadhi ya mitaa na shule mbalimbali imepewa jina lake na mapema mwaka huu mwezi Januari alipokewa na rais wa nchi hiyo eh, anaitwa Adel Fatal Al-Sisi <laughs> Abdel Fatal Al-Sisi kwa hiyo ni mtu maarufu kweli kweli ni icon wa Misri kwa hiyo anaitwa farao kufananishwa na mtawala wa zamani wa Misri leo na si ndio hivyo sawa sawa na nafikiri atavunja rekodi kwa sababu mechi tatu atafunga tu goli na kesho na mechi dhidi ya AS Roma ya ligi ya mingo barani Ulaya kocha wao Klopp amewataka mashabiki wa Liverpool wasanzishe vurugu kama walivyofanya kwenye mechi dhidi ya Manchester City kwa waache mashabiki wa wa AS Roma na basi lao waingie salama nashukuru asante kesho tukaangalia mpira na wewe kesho na mpaka kwa mtu yetu afika mwisho wa taarifa hii habari asante kwa kuwa nasi na saa 5 tutakuletea habari za kitaifa na taarifa ya habari kama hii ni hapo kesho saa kumi na mbili kamili asubuhi na saa moja kamili asubuhi kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya seme uwe na usiku mwema obrigado obrigado <laughs> Tafakuri 
baada ya habari kwa mujibu wa taarifa za shirika la afya duniani 